，帝君，帝君，请坐。上神，帝君一向不爱凑热闹，今日怎会来参加小九的冰藏之礼？这个嘛，日后自会分享。这冰藏之礼可有什么讲究？哦，今日啊，凤九殿下将提着刚铸成的和须剑，穿过此阵法，过得了。才能踏上百级草阶，藏剑于圣风中。若是过不了，就得重新占卜，待百年之后再行一场冰藏之礼。此阵法何人所设？这阵法是在冰藏之礼开创之初，由白纸帝君亲自种下的法术。待礼台开启之时，法术亦自动开启，合成难以预料的法阵。既是白纸帝君亲自所设。想必不必等闲。嗯，这桩礼之所以盛大，是因为他对新君的严苛。若是输了，在这之前百年间，铸剑的心力全毁不说，还丢人。以小白要强的性子，难怪他要连夜通宵了。你算是有眼福的，能亲眼见得凤九的冰藏之礼。他们青丘着盛装行重礼的机会很少。一生中最重的一场礼，也就是这个时候吧。前些日子，夜华那小子同我喝酒，言语中十分遗憾，未能亲眼见得白浅上神的冰藏之礼，他只能从典籍中的字里行间去想象他当年的模样。你说，小白他刚出生时是什么样子？你这话可千万不能让夜华听到，保不准他以为你在气他。同是青丘的女婿，他可比你早先行事，经验丰富，小心他给你使绊子。你手里拿的是什么？你说这个，小白给我做的零嘴，怕日头晒化了。拿琉璃盒子封着。啊，哎，人家今日要在八荒成千上万的仙者面前尽大礼，你竟然令别人给你做零嘴，你是否无耻了些啊？你可不要冤枉我。我第二次见小白的时候，他就将花盆往我头上提，还能镇定自若的嫁祸给尼姑。区区一个小镇长罢了。你以为他那么容易紧张吗？按照位分，凤九的爷爷也坐在你的下手，他竟然有胆量敢拿下你。这种场合，果然他无需紧张。嗯
。哎呀，真是一个诸神共享的盛宴呢、啊。不过依在下看来，凤九殿下这次的冰藏礼，好像少了一个步骤。聂初隐此时出现在这里，说这么一番话，摆明是来踢馆的，不知道青丘如何应对。本君听闻，魔族一贯潇洒，不拘礼法，却不想玄之魔君倒是重礼的很。今日我们青丘在自家地盘上行一个古礼，还累玄之魔君大驾前来提点一二，真是惭愧惭愧。白衣上神，此言就诧异了。提点两个字，真的是折煞本君了。不过在下有幸，在洪荒时代看过两场冰藏礼，甚为向往。我记得当时，事件之后，皆为比剑。为何现在轮到凤九殿下？事件之后，变为藏剑了呢？怎么回事？我听闻，青丘的冰藏之礼，确实有比剑这一环节。同辈的仙者们，皆可挑战新君，输了倒无妨，赢了可以得新君一个许诺。那为何近来的冰藏之礼却取消了这个环节？我听闻白芷帝君之所以定下这个环节，是为了激励白家的子孙自小休息，在同辈之中拔得头筹。可后来，轮到了白浅女君时，帝后可怜她是个女儿身，就天天跑到白芷帝君面前去哭。白芷帝君后来也生出了一丝恻隐之心，就将冰藏之礼中比剑这一环节自动取消了，且默认今后青丘。若再出女君，也可自动取消比剑这一环节。既是如此，聂初吟今日前来比剑，岂不坏了规矩？可惜就是这事儿并没有载入青丘的礼册，也做不得数啊。他今日前来，还能捞上一把，于情于理，你还说不了他什么？既然青丘的冰藏礼法则未变，就该有一场比试。一直听闻凤九殿下。剑术出神入化，在下想与凤九殿下切磋一二。即便该有一场比剑，魔君与小女也当不得同辈二字，又何谈切磋？还请魔君自重。白衣上神，此言又诧异了。在青丘，凤九属于孙辈，在下也是第三代魔君。那这样看来，我和凤九属于同辈啊。白衣上神，在下最新剑术，诚心想与凤九殿下切磋一二。我是魔族的人，但也是输得起的人。难道凤九殿下是神族的人，却是个输不起的人吗？哼！原本是一场你族内的比试，他这么一说，倒成了两族后辈的较量。神魔二族近年虽然修得木林，但终究在根儿上有了嫌隙。小聂魔君这么一挑衅，八荒六合都在看着，这下小九不上也得上。我倒是不明白了，他放着个好好的魔君不做，非要来凑这一场热闹，还落下个以强凌弱的名声。父亲，既然魔君执意赐教，也不知何时能够遇上这样的高手，小九愿意试，定会有许多收获。凤九殿下快人快语，如此甚好。